O presidente Lula decide assumir a coordenação política do governo após sofrer a primeira derrota no Congresso e começa a liberar emendas parlamentares. Na última quarta-feira, a Câmara derrubou por 295 votos a favor e 136 contrários trechos de dois decretos que alteravam o marco do saneamento. A gente falou disso aqui ontem, né? Bem, a partir da semana que vem, Lula pretende se reunir com os presidentes e líderes do MDB, PSD, União Brasil e PSB para cobrar fidelidade. Juntos, esses quatro partidos que contribuíram para a derrota na última quarta-feira controlam 12 dos 37 ministérios. Ontem, na instalação do chamado Conselhão, Lula admitiu dificuldades na articulação política e cobrou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, criticado por líderes partidários e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. A grande novidade na composição desse Conselho, e nisso quero reconhecer o trabalho extraordinário do ministro Alexandre Padilha, eu espero que ele tenha a capacidade de organizar, de articular, que ele teve no Conselho, dentro do Congresso Nacional. Aí vai facilitar muita vida. É quase um rimos muito, fui demitido, né? Cara. O Lula ontem estava fazendo, fez outras críticas também, sempre nesse tom de brincadeira. E é verdade, assim, o ministro Padilha conseguiu fazer um conselhão bem diferente, né? Reeditado agora o Conselho de Desenvolvimento, é, enfim, atendendo algumas marcas, 40% dele formado por mulheres, 30% formado por negros, e é um, é um grande conselhão mesmo. Ontem a gente teve, inclusive, falas importantes de é, representantes de diversos setores, mas né, deu aquele tapa com luva de pelica, né, o presidente falando aí de que, bom, se você tiver aí a coordenação, né, o mesmo empenho que você teve para organizar o conselhão, para organizar a nossa base, vai ser bom demais. Eu não vi um tapa com o Lula de Pedro, é, foi um, um tapão, soco, né? um soco inglês ali. É, por causa da risadinha, né, por causa ah, da Ah, mas é, às vezes é essa bronca pública com risadinha é. que pesa mais, Mas né? aparentemente ele tava nos ouvindo, porque a Sheila puxou essa conversa ontem, né, que lá se vão quatro meses, daqui a pouquinho a gente tá no meio do ano e nada do governo assumir as rédeas da, do Congresso Nacional. Nada de montar uma base firme, nada de garantir maioria para votações. Receber um recado duríssimo na uhum. derrota de goleada no, nos decretos do, do marco do, do saneamento. Veja ali, é, União Brasil, por exemplo, que tem ministérios no, no governo, votou inteiramente, 100% dos votos, a favor da derrubada dos decretos. Então, é, e aí é, a gente completou aqui que o, que o, que o, o Lula precisava colocar ali o seu empenho pessoal, a sua história, o seu peso político na questão, e foi exatamente o que ele decidiu fazer. Agora, ele está diante de uma encruzilhada, porque é, esse jeito antigo de votar, é, eu te coloco no ministério e você me garante os votos, não está funcionando mais. Uhum. Essa gente quer mais. Mais o quê? Acesso ao orçamento. Algo nos moldes do orçamento secreto. É, é, o problema é que isso foi definido por Lula na campanha como o maior esquema de corrupção da história do país. Então, se ele envereda por algo parecido, ele estará patrocinando uma espécie de esquema de corrupção. É liberação de emenda parlamentar, né? O que não é, não é, não é corrupção. Não é corrupção. Mas é o maladacá, é o uhum. fisiologismo, é aquilo. É o pote de ouro Exato. em troca dos votos. Então aguardemos aí como é que vai funcionar. É, essa matada no peito do presidente. Bom, entre os principais desafios do governo está a votação do projeto do novo marco fiscal, que vai substituir o teto de gastos e deve ser analisado a partir do dia 15. O texto, já alterado pelo relator Cláudio Cajado, foi apresentado anteontem ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Segundo o deputado do PP, ainda é necessário encontrar, no entanto, um equilíbrio sobre eventuais punições caso a meta de despesas não seja cumprida. A proposta do governo é de que não haja qualquer responsabilização do presidente, ao contrário do que prevê o atual teto de gastos. A questão do controle das despesas seria uma forma de você poder dar uma punição um pouco maior no sentido das metas serem perseguidas. E a criminalização também seria um outro motivo. Além do projeto das novas regras fiscais, que precisa de 257 votos na Câmara e 41 no Senado, o governo não conseguiu organizar a base aliada para aprovar o PL das fake news retirado da pauta nesta semana. Sem data, para que seja votado. E tem pela frente ainda a votação da reforma tributária, a CPMI dos atos de 8 de janeiro e a CPI do MST, que vai funcionar somente na Câmara.